okay, Assalamualaikum Selamat sejahtera okay, Hari ini uh, nak sambung dengan Graf VT Tapi kali ini kita nak tukar Daripada satu jenis graf kepada jenis graf lain okay, Maksudnya adalah Dalam ni specifically kita akan cuba Untuk ubah graf VT okay, Graf VT tu iaitu Velocity time ataupun uh, displace, uh, sorry, displace time, Halaju masa Kepada sesara masa Dan juga pecutan masa okay. So macam mana cara kita nak buat Okay, dia ada banyak cara sebenarnya Ikut je pelajar nak buat ikut macam mana okay, Tapi yang cikgu akan ajar adalah Sekejap okay. Kalau cikgu, cikgu akan ajar satu-satu Guna macam konsep uh, koordinat okay, Dia taklah koordinat sangat Tapi uh, first dapatkan dulu information Yang graf yang dia suruh lukis tu nak Macam contoh kita dah ada graf VT kan okay, Daripada graf VT sekarang kita nak graf Sesaran masa, displacement time So from VT to get displacement we have to find the area under the graph maksudnya sekarang ni untuk dapatkan sesaran kita kena kira luas bawah graph area under the graph ok jadi untuk kira area under the graph apa yang kita buat adalah bahagikan kepada tiga bahagian ok so bahagian pertama adalah bahagian bentuk segi tiga ok katakanlah kat sini uh, sepuluh supaya senang kira cikgu tertinggal ok so satu per dua Darab dengan 10 Darab dengan 10 juga Jadi bila kita potong Kita akan dapat jawapan 50 Untuk yang pertama ni Ok so yang ni kita dah dapat 50 dia punya sesaran Ok simpan dulu So yang kedua kita akan kira juga Sesaran dia dengan cara kira Dia punya luas bawah graf Ini adalah bentuk petak kan So yang ni 5 yang atas tu 10 So 5 darab 10 Kita akan dapat 50 Ok, so yang ketiga bentuk dia adalah segitiga balik Jadi 1 per 2 Ok, darab dengan panjang darab dengan lebar So kita akan darab 10 dengan 10 Ok, 10, 10 Bila kita potong kita akan dapat 50 balik Jadi sekarang ni 1, 2, 3 Dia punya area, uh, dia punya luas adalah 150 total Di mana setiap satu tu adalah 50 50 dan juga 50 Okay. Jadi sekarang ni kita dah tahu sesaran dia adalah 50 untuk setiap bahagian Barulah kita masuk dekat sesaran masa punya graf Jadi first kali adalah kita lukis garisan ni okay. Sebenarnya tempat tak apa nak muat tapi tak apa kita cuba okay. Jadi ini adalah sesaran, ini adalah masa okay. First kali adalah bahagikan kepada bahagian tu okay. Katakanlah ni 10 sebab cikgu tak muat cikgu lukis kat bawah atas ni eh. Jangan ikut okay. So ni 15 ini adalah 25 Ok Jadi sekarang ni Kat sini kita label dengan 1, 1, 50 100, 150 Kenapa? Sebab Kita tahu total dia 150 Ni 50 Yang kedua pun 50, yang ketiga pun 50 Ok, pada waktu 10 saat Kita dah tahu poin dia adalah dekat 50 ni pada waktu 15 pun kita tahu dia dekat sini. Kenapa tambah lagi 50? Dekat 25 kita tambah lagi 50. Okey, so itulah cara nak plot dia punya point. Tapi tak siap lagi. Kenapa? Sebab nampak tak pergerakan dia berbeza. Okey, sabar. Yang ni kena berfikir, yang ni kena ingat balik bahawa untuk graf hala, uh, sesaran masa, ingat eh, graf ST dia punya M adalah V ok, untuk graf ST dia punya M adalah V ok, jadi sekejap ok bila kita dah tahu macam tu apa yang kita buat adalah tengok dulu satu-satu dekat graf point nombor satu maksudnya bahagian yang pertama ni kalau kita tengok V dia meningkat kan ok, so nombor satu kita cakap V dia meningkat So kalau V dia meningkat M dia untuk graf ni Kendalah meningkat juga Ok sebab M untuk sesara masa M untuk ST adalah V Jadi bila V meningkat Kita kena tunjukkan dia punya M pun meningkat juga Jadi macam mana cara nak lukis M meningkat Graf dia akan jadi macam ni Sebab kalau korang tengok ini gradient dia kurang Ini gradient dia tinggi So makin lama makin tinggi gradient dia Jadi garisan kena lebih kurang macam ni. Tapi startlah dia kosong biar cantik sikit. Okey, macam itulah cerita dia. 
So dekat nombor 2 Kalau kita tengok Dia punya gradient kosong Okay uh, Sorry Dekat sini gradient dia tetap Okay hal laju dia Hal laju dia yang tetap Okay untuk ni hal laju dia tetap Jadi kalau hal laju tetap Masuk balik dekat graf ST ni Okay So bila hal laju tetap Maksudnya Kalau hal laju tetap M pun kena tetap Ok so bila M tetap Maksudnya straight line Jadi sebenarnya dekat sini kita kena lukis Straight line Ok dan Bahagian terakhir sekali adalah Kalau kat sini kita nampak hal laju berkurang Ok ingat lagi untuk graf ST Untuk dapatkan hal laju Kita pakai M Jadi dekat point nombor 3 ni Kalau kita kata hal laju berkurang Maksudnya M kita pun kena Berkurang juga Jadi macam mana nak lukis graf M berkurang Dia akan jadi macam ni Kenapa? Sebab kalau korang tengok nampak tak Ni tinggi, ini rendah So garisan dia akan jadi macam tu So dia akan jadi macam ni Ok so ni nampak macam huduh Tapi sebenarnya graf dia akan jadi Ok jap cikgu tunjuk yang elok sikit Ok dah padam semua Jadi cara nak lukis graf dia Sebenarnya yang elok sikit tadi adalah Mula-mula macam ni Lepas tu dia macam ni Lepas tu dia macam ni Ok kenapa? Sebab tengok ni Ni bahagian pertama Ni bahagian kedua Dan ni bahagian ketiga Satu, dua, tiga Lepas tu kita check balik ni Satu, dua dan tiga Ok cuba tengok Untuk graviti ni Ok yang atas ni Bahagian pertama dia adalah V dia meningkat kan? So kalau sesara masa Kita dah tahu M adalah V Jadi kalau V meningkat Maksudnya M kena meningkat Sebab tu kita punya gradient Meningkat macam ni Ok lepas tu dekat graf nombor 2 tu pula Garisan nombor 2 bahagian nombor 2 V dia kekal kan Bila V dia kekal maksudnya kita dah tahu M adalah V Jadi kalau V kekal M pun kekal Jadi dia adalah straight line macam ni Ok sebab garisan dia macam ni Ok dan yang ketiga adalah Ok kat sini V dia turun kan Ok so bila V turun maksudnya M pun turun juga So bila M turun juga garis dia akan jadi macam ni So itu sebab kenapa lukisan dia jadi macam ni Ok so itu adalah macam mana kita ubah garis VT kepada garis uh, Graf VT kepada garis graf ST Ok jadi daripada situ kita akan pindah ke graf seterusnya iaitu graf pecutan masa So untuk lukis graf pecutan masa apa yang kita buat adalah First kali uh, kita buat garisan Ok macam ni okay, Salah sebenarnya Ok, first kali kita akan tengok Tengok yang pertama ni Ok, so dekat graviti yang pertama Bahagian pertama, kedua dan ketiga Kita kira dia punya pecutan dulu Ok, so katakanlah kat sini Value dia 10 Ok, kita dah tahu kalau VT Graf VT untuk dapatkan pecutan Kita akan tengok dia punya uh, Kecerunan Ok, graf VT kalau nak dapatkan pecutan Kita tengok dia punya kecerunan Jadi untuk nombor 1 ni kecerunan dia adalah 10 bahagi 10 So kita akan dapat 10 bahagi 10 dapatlah 1 Ok dapat 1 Ok so untuk graf nombor 2 kecerunan dia kosong betul? So tulis dia kosong Ok bahagian nombor 3 kecerunan dia akan jadi negatif uh, 1 Ok sebab 10 ni dengan ni bahagi tapi gradient dia adalah terbalik So negatif 1 Jadi Cara nak lukis dia adalah Macam ni je okay, tengok eh. Ni adalah uh, Pecutan A Lepas tu ni adalah T So ni adalah 10 Ni adalah 15 Ni adalah 25 Ok So dekat sini apa yang kita boleh buat adalah First kali kita tahu dia punya gradient adalah 1 kan So bila gradient dia adalah 1 Kita akan lukis 1 dekat sini Tapi kenapa straight line Ok so kenapa straight line adalah sebab Tengok dekat sini graf dia Halaju dia meningkat secara seragam Secara uniform okay. So dekat sini garisan dia adalah Straight je Ok garis ni garis lurus So bila garis lurus dia punya pecutan adalah Seragam sebab tu kita punya garisan Seragam macam ni je Ok lepas tu dekat bahagian nombor 2 Nampak tak dia punya pecutan adalah kosong kan So garisan dia macam ni je lah kosong je dekat atas ni Okay, dan akhir sekali adalah garisan dia akan jadi negatif satu secara seragam macam ni
Okey, ini adalah macam mana cara nak lukis transferkan graviti kepada graf AT dan juga macam mana kita lukis graf sasaran masa tadi. Okey, yang ni dia tak susah tapi dia kena banyak praktis supaya jadi lebih cepat. Okey, jadi itulah dia macam mana nak transfer VT kepada ST dan juga AT. Terima kasih.